la mañana de este martes 8 de junio, se dio a conocer de manera oficial la cartelera de la Feria Regional del Refugio en Ciudad Fernández. Con ello se confirma la participación del Grupo Intocable en la apertura de feria, posterior a la coronación de la señorita Ferreré 2021. En rueda de prensa, el alcalde Alfredo Pérez Ortiz dio a conocer los grupos que se presentarán del 26 al 4 de junio, entre los que se encuentran el Grupo Santa Fe, un show infantil, la sonora dinamita, el imitador Roberto Montalvo, vagón chicano, los Acosta, la firma y el tradicional jaripeo. El elenco artístico que tendremos en esta feria del refugio 2021, que será un gran evento. Tenemos... Eh, la oportunidad de ofrecer eh, un gran elenco artístico eh, con grupos musicales de talla internacional. Queremos este, anunciarles que eh, vamos a abrir la feria, el, es el tradicional baile de coronación en el refugio. El 26 de junio se presenta el grupo Intocable, ¿sí?, es baile de coronación e inicio de feria. Y el día sábado 3 de julio se presenta la firma. Ese es el día, el baile de, el tradicional baile de feria. ¿sí? El sábado 3 de julio se presenta la firma. Y bueno, pues también eh, el día 4 de julio, domingo 4 de julio, pues nuestro tradicional jaripeo de feria, en donde se estará presentando el grupo Los Herederos, eh, los rieleros del de primo Manolo, también los vaqueros de Cornelio Villanueva y también el grupo El Golpe de Cárdenas en el Jaripeo. Y bueno, pues este, en el día 4 de julio, pues también nuestro tradicional baile de Guapango de Guarapaleo, el, el domingo 4 de julio, en, en los terrenos de la feria, eh, tentativamente en el Teatro del Pueblo. Este es un baile tradicional que no podemos dejar este, para nuestra gente que gusta del baile y de la música de vara. Detalló que solo el día 26 de junio con Intocable y el 3 de julio con la firma, el ingreso tendrá una cuota de 50 pesos, mientras que los demás días de entrada a la feria será gratuita. Por su parte, el síndico municipal Rosendo Pesina Elizalde detalló que esta feria es una de las más importantes en el estado potosino y que servirá de empuje a la economía de toda la región. Porque la feria del refugio es una, de hecho es la única feria ejidal, eh, en todo el estado que, que se compara y que supera muchas ferias municipales. Hay muchas ferias municipales, entonces el, lo que conlleva, lo que, lo que representa, pues es, es muy grande. Entonces nosotros este, lo que quisimos es darle el realce que merece la feria, con el apoyo aquí del comisario de Gidal, del juez auxiliar, de los regidores también que estuvieron en la mejor disposición en todo el momento de apoyarnos, la verdad, aut, aut, dándonos las autorizaciones para el... Bueno, para adquirir este tipo de grupos de talla internacional. Eh, el evento, bueno, aparte de esta gran cartelera que se tiene aquí de primer nivel, eh, pues a cada uno de estos grupos los va a estar acompañando un grupo local. Le digo porque una de nuestras intenciones es también incentivar lo que es la cultura, eh, los talentos locales, eh, también el comercio, por ahí se les está dando entrada y aceptación a los comerciantes Locales. La... Las autoridades ejidales señalaron que se suman a la comisión organizadora para seguir dando realce a este ejido, que se ha destacado por su feria, invitando a toda la población a participar. El dar a conocer las actividades que se realizarán dentro de esta feria, que consideramos que es de gran realce, ya lo han dicho aquí los compañeros, este, pues es una feria muy importante, reconocida a nivel aquí estado, que incluso este, supera algunas, algunas ferias municipales, ¿verdad? Para que vayan a... A la, a la feria, pues ya ven que no va, no va a tener ningún costo, nada más los 50 pesitos esos son simbólicos, como dice aquel el maestro. Y pues estamos muy contentos, a ver si ya se nos, ahora sí se nos hace, ven que la vez pasada no pudimos por la pandemia, pero pues, pues ahí los esperamos a todos. 
La Ferere 2021 se podría convertir en la primera feria en realizarse tras un año de eventos suspendidos causa la pandemia generada por el COVID-19. Las autoridades municipales y ginales señalaron que seguirán los protocolos sanitarios y estarán sujetos al semáforo epidemiológico. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.